모험가 여러분 안녕하세요 검은사막 총괄 프로듀서 김재입니다 항상 저희 검은사막을 사랑해주시고 아껴주시는 모험가 여러분들께 다시 한번 감사드립니다 최근 모험가 여러분들께서 저희에게 주신 응원의 메시지 잘 받았습니다 아 이거 정말 저는 물론이고 저희 검은사막 스튜디오 그리고 또 펄어비스 모든 임직원분들이 굉장히 감동 많이 받았고요 저희에게 평생 잊지 못할 추억으로 간직될 것 같습니다 이런 모험가 여러분들의 사랑에 대한 최고의 보답은 앞으로도 더 열심히 개발하는 것이라고 생각합니다. 더 많은 분들이 재미있게 검은사막을 즐기실 수 있도록 더 고민하고 더 집중하겠습니다. 오늘은 요즘 많은 모험가 분들께서 기다리고 계시는 우사의 각성 소식을 준비했습니다. 우사와 매구에 보내주신 모험가 여러분들의 사랑을 보면서 더잘 만들고 싶어졌습니다. 쌍둥이인 만큼 일부 동작은 그대로 사용하지만 많은 부분을 새롭게 만들었습니다. 그러다 보니 원래 계획보다는 조금 더 출시가 늦어지게 됐습니다. 우사 각성을 개발하면서 어떻게 차별화해야 할지 많이 고민했습니다. 그러다가 한국의 설화 중 하나인 서천 꽃밭을 모티브로 하자는 아이디어가 나왔고 그것을 구체화시켜서 현재 각성 우사가 개발되고 있습니다. 하지만 서천의 이름 모를 꽃들과 영혼들 웅덩이에 비친 밤하늘의 달을 가져다 저승의 세계를 이승으로 구현하는 우사를 구체화하다 보니 생각보다 멋있게 나왔습니다. 그렇게 우사의 각성은 새로운 개성을 가지게 됐습니다. 그럼 준비한 영상을 보시면서 각성 우사의 소개를 이어가겠습니다. 현아, 오롯 핏줄이란 지우려 할수록 더 선명해지고 놓으려 할수록 더 그리워지는 법이니라. 은하, 하늘이 맺어준 여는 서로 다른 길을 걷는다 여기던 너희를 하나의 깨우침에 이르게 할 것이니 서로를 마주할 준비가 되었네 우리 쌍둥이 자매를 처음 보시는 분들을 위해 짧게 배경 설명을 드리면 이들은 기본적으로 앙숙 관계입니다. 각각 우도방, 좌도방이라고 불리는 단체에 소속되어 있고요. 어, 이들은 스타워즈의 제다이와 시스처럼 우애를 수련하는 방식과 세상을 바라보는 가치관이 달라 서로 적대하는 세력이에요. 동생인 우사의 우도방이 제다이, 언니인 메구의 좌도방은 시스와 비슷하다고 볼수 있겠네요. 저희가 지난 12월 검은사막 공식 유튜브에 쌍둥이 전 오디오북을 업로드 하였는데요 그걸 들으시면 좀더 이들의 관계를 이해하기 쉬우실 겁니다 동생 우사는 각성 퀘스트를 진행하면서 어떤 깨달음을 얻어 위대한 신령과 마주치게 됩니다 그래서 한국 신화 속의 저승인 서천 꽃밭의 힘을 가져다 쓰게 되는데요 반듯한 모범생 우사의 내면처럼 깨끗하고 맑은 웅덩이 위로 곱게 떠오르는 달이라거나 사방에 화려하게 피어나는 꽃 왼손에 들린 책으로부터 튀어나오는 영령이나 오른손에 든 새필붓으로 써내려가는 글씨 등은 이런 콘셉트들을 반영한 것입니다. 우사는 늘 인간 본연의 힘을 중시해서 내면을 갈고 닦아 돌을 쌓아왔죠. 그렇기에 외부의 힘을 끌어다 쓰는 언니 매구를 귀신 들린 사람이라며 맹비난하곤 했는데요. 그런 우사가 대체 어떤 신을 만났기에 그 완고한 고집을 꺾고 신을 받아들였는지는 각성 퀘스트를 직접 진행하면서 확인해주세요. 하지만 무기의 형태는 낱장의 부적이 아닌 책과 같은 느낌으로 변화를 주었습니다. 낱장의 부적을 하나로 엮어 책의 형태로 사용하면 이 소재에서 느껴지는 이미지로 우사의 단아하고 차분한 느낌을 더 돋보이게 표현할 수 있다고 생각했기 때문입니다. 
대표 의상의 경우 위대한 실력을 마주하고 서천 꽃밭의 주인 느낌을 가진 우사에게 관료의 느낌이 났으면 하여 조선시대 관료들이 제사를 지낼 때 입는 조복을 모티브로 하여 제작하였습니다. 여기에 조선시대 사대부들의 예복이었던 원삼의 형태를 결합하여 공주 신분이면서 우도방의 대표인 우사의 설정을 강화하였습니다. 어깨에 걸친 장식은 광천못에 핀 꽃을 상징하고 허리에 찬 등불은 영을 인도할 때 사용하는 느낌으로 제작하였답니다. 박성우사의 전투 컨셉은 중거리 기반의 하이브리드형 캐릭터입니다. 가장 대표적인 특징이라고 하면 꽃을 들수 있는데요. 이 꽃들은 우사가 기술을 사용할 때 함께 피해 올라서 다양한 역할을 수행해주는 소환수입니다. 대표적인 기술을 먼저 소개해드리고 싶은데요. 먼저 휘영청 떠오른 달이라는 기술입니다. 우사 주변으로 소환된 꽃들이 폭발해서 방역 피해를 입힙니다. 음, 기술을 사용하면 마치 연못처럼 이 물은 이승과 저승을 나누는 경계의 의미로 표현하였습니다. 그리고 이 물에 달이 비춰지면서 마치 밤하늘을 연상케 하는데요. 이 부분은 서천 꽃밭이 있는 저승의 가만히 우리 세계와 맞닿아 있음을 표현해서 박성 우사만의 개성을 강화해 보았습니다. 다음은 우사의 전투 스타일을 담은 기술인데요. 현재 보이는 기술은 피오르비입니다. 사용하면 전방에 작은 씨앗이 생성되고 잠시 꽃으로 피어나면서 주변에 강력한 피해를 줍니다. 다음은 파종이라는 기술로 사용하면 그 자리에 작은 꽃이 피어오릅니다. 이 꽃은 일종의 지뢰와 같은 역할로 누군가가 근처에 오는 꽃이라면서 큰 피해를 줍니다. 하나는 시간차 공격, 하나는 지뢰라는 특수성을 이용해서 적의 진입로를 제한하거나 예상되는 이동 경로에 따라주는 시기로 다채롭게 공격 상황을 풀어나갈 수 있습니다. 일반적인 공격을 하면서도 예상하지 못한 타이밍에 피해를 주면서 상대를 혼란시킬 수도 있습니다. 다음 대표 기술은 달의 노래를 꼽을 수 있을 것 같습니다. 이 기술은 저승의 꽃이라는 컨셉으로 연출을 해봤는데요. 우선 기술을 사용하면 전방에 피해를 주고 일정 대상에게 낙인을 찍습니다. 이때 소환된 꽃은 낙인이 찍힌 대상의 영혼을 갈취하기 위해서 추적을 하면서 일정 시간이 지난 뒤 폭발 피해를 줍니다. PVE에서는 딜링기로서 활용할 수 있고 PVP에서는 상대를 추적하고 피해를 주는 기술로 활용할 수 있습니다. 어, 또 달의 노래는 음, 저승으로 갈 운명의 명부를 작성한다 이런 느낌으로 저희 한글의 모태가 되는 흥빈정음으로 이펙트를 표현해 보았는데요. 어, 무시무시한 컨셉을 가진 기술임에도 무사 특유의 우아한 동작과 한글을 활용해서 최대한 아름답게 보일 수 있도록 구성하였습니다. 어, 이렇게 계속 말로만 설명드리면 아쉬우실 것 같아서 이 전투 영상을 준비했는데요. 함께 보겠습니다. 
그녀는 어린 시절엔 동생과 함께 우도방 소속이었던 만큼 부채를 들었던 적이 있었습니다. 하지만 우도방의 수련 방식에는 별다른 재능이 없었고 이 때문에 방황을 거듭하다 결국 우도방의 적대단체인 좌도방에 들어가게 되는데요. 오히려 이곳에서 재능의 꽃을 피우게 되죠. 이런 그녀가 각성 퀘스트를 진행하게 되면서 내면의 깨달음을 얻고 다시 부채를 손에 쥐게 됩니다. 누구와 만났는지 어떤 이야기가 펼쳐지는지는 역시 각성 퀘스트를 직접 진행하면서 확인해주세요. 각성 매구는 개발 마무리 단계에 있어서 아직 전투 영상은 준비하지 못했습니다. 대신 각성 매구의 전투 컨셉에 대해 짧게 말씀드리면요. 전승우사와 다르게 부채를 하나 더 들고 싸우고요. 비바람 구름을 부리는 도술보다는 근접 격투에 특화되어 있습니다. 적을 관통해서 넘어가거나 어, 전승의 여우 신령이 가진 힘을 끌어와서 불꽃을 일으켜 더욱 거센 공격을 하기도 합니다. 또 양손의 부채를 모두 펼치고 불꽃을 크게 일으켜 공격하면 넓은 범위에 광역 디버프를 걸기도 하고요. 또 하나하나의 이동 거리는 멀지 않지만 다채로운 이동 기술을 보유하고 있어서 적을 추격하는 데 탁월한 성능을 발휘하기도 합니다. 저희가 준비한 각성 우사와 매구 소식은 여기까지입니다. 현재 매구 각성은 개발 마무리 단계에 있고요. 열심히 재미있게 개발해서 여러분께 선보일 수 있도록 하겠습니다. 어, 우사 각성은 다가오는 5월 31일 모든 지역에 동시 업데이트가 될 예정입니다. 어, 매구 각성의 경우에는 6월 중에 업데이트 예정입니다. 저희가 준비한 내용은 여기까지입니다. 항상 저희 게임을 좋아해 주시는 무언가 분들께 감사드리면서 그에 대한 최고의 보답은 포기하지 않고 더 열심히 개발하는 것임을 잊지 않겠습니다. 오늘도 그리고 내일도 즐거운 검은사막이 되실 수 있도록 열심히 개발하겠습니다. 감사합니다.